നമസ്കാരം നാടിൻ്റെ നാവുന്നേരും നാട്ടുപട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആർ തുളസി നാളെ സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടാണ് മുളദിനമാണ് നാളത്തെ ദിവസത്തിന് മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ദിനവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നാളെ സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് ലോക മുളദിനം വേൾഡ് ബാംബോ ഡേ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് തൻ്റെ അവസാനത്തെ സമുദ്രയാത്രയിൽ കോസ്റ്ററിക്കയിൽ ചെന്നിറങ്ങി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിലായിരുന്നു ഇത് ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര സാഹ ശാഖയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട ലിയോണാർട്ട് ഓയിലർ അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ഈ വിയോഗം പഴശ്ശിരാജയുടെ മില്ലലാക്രമണത്തെ നേരിടുന്നതിൽ താൻ നിസ്സഹായനാണെന്ന് ആദർ വെല്ലസ്ലി സന്ദേശമയച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലായിരുന്നു ഈ സന്ദേശമയച്ചത് കേരള വ്യാസൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഭൂജാതനായി ധ്രുവവനത്തിലെ അസാമാന്യ ഭയോഗത്താൽ സരസദ്രുത കവി കിരിടമണി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യുക്തിചിന്തയുടെ പ്രയോക്താവായിരുന്ന എ ടി കോവൂർ കൊളംബോയിൽ അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലായിരുന്നു ഈ വിയോഗം അനുഷ അൻസാരി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്രയായി ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ വിനോദസഞ്ചാരണിയാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി ആറിലായിരുന്നു ഇത് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് ലോക മുളദിനം അതിവേഗം വളരുന്ന ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആഗോളതലത്തിൽ മുളയുടെ പ്രാധാന്യവും ഈ ദിനം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് കട്ടിയുള്ളതും പൊള്ളയുമായ ഒരു തരം ഭീമൻ പുല്ലാണ് മുള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന കരസസ്യം കൂടിയാണിത് ചില ഇനം മുളകൾ മുപ്പത്തി ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് വളരുന്നു അതായത് ഓരോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിലും ഇത് ഒരു ഇഞ്ച് വളരുന്നു വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം ഭീമൻ കടൽക്കൽപ്പാണ് കാമീർ സലാം ലോക മുളദിനം സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ വേൾഡ് ബാംബു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സലാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ബാങ്കോങ്കിൽ എട്ടാമത് ലോക ബാംബോ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് ലോക മുളദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു റോയൽ തായ് ഫോസ് റെസ്ട്രീ ഡേയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനാലാണ് അവർ ഈ തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇനി ഓട്ടപ്രദർശന വാർത്തകളിലേക്ക് ആമസോണിൽ വിമാനം തകർന്ന് പതിനാല് മരണം റഷ്യയിൽ ആയുധപ്പുരകൾ സന്ദർശിച്ച കിം ജോങ് ഉൻ നിദ്രയ്ക്ക് ശേഷം സൂര്യോദയം കാത്ത് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ലാൻഡറും റോവറും ഉണർന്നാൽ ചരിത്രം ആകാംക്ഷയുടെ മുൻ മുൾമുനയിൽ ശാസ്ത്രലോകം കോൺഗ്രസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം വിലയിരുത്തി ഖാർഗെ കേരളത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മൂന്നാം വട്ടവും പ്രേമചന്ദ്രൻ മണ്ഡലം ഉറപ്പിച്ച് ഒരുക്കം തുടങ്ങിയതായി ആർ എസ് പി അയൽപക്ക വാർത്തകൾ നോക്കാം അലിൻ്റെ ആക്രയവിൽപ്പന ജനപ്രതിനിധികളുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം വി വാട്ടർ അതോറിറ്റി എട്ടിൻ്റെ പണി തുടരുന്നു പെരുമ്പുഴയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും വെള്ളക്കെട്ടും ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രം ഏറെ നാൾ വിലപ്പോവില്ലെന്ന് എസ് സുധേവൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാനൊരു ഭാഷ വേണം ഡോക്ടർ വെള്ളിമൺ നെൽസൺ സഹൃദയ കലാകേന്ദ്രം സമ്മാനക്കൂപ്പ് വിതരണോദ്ഘാടനം നടത്തി അലിൻസ് ആക്രി വിൽപ്പന ജനപ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്താത്തത് ദുരൂഹം സമരം ആറാം ദിവസം സുന്ദര നിമിഷവും അമൂല്യമാക്കുന്നു ഇനി സൗന്ദര്യം തിളങ്ങട്ടെ ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജുവലേഴ്സ് കുണ്ടറ വിളംബരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ വിശ്വസ്തയുടെ നാമം അലിന്റെ ആക്രി വിൽപ്പന ജനപ്രതിനിധികളുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം വി 
അലിനിൽ നിന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ആക്രയാക്കി കടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളുടെയും അടിയന്തര യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ഫാക്ടറി പടിക്കൽ നടത്തുന്ന കുടൽകെട്ടി സമരം അഞ്ചാം ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമാലിയ ഗ്രൂപ്പ് സർക്കാരുമായി ഒപ്പിട്ട എം ഒ യു നിരന്തരം ലംഘിക്കുകയാണ് പ്രൊമോട്ടർമാരായി ഇവർക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്തി വകകൾ വിൽക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല വോൾവോ ബസിന്റെ ബോർഡ് നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ നടത്തുമെന്ന് പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജിൽ സർക്കാരുമായി ഒപ്പിട്ടിരുന്ന ഇവർ കമ്പനിയുടെ ആസ്തി വകകൾ ഓരോന്നോരാനായി വിറ്റുകടത്തുകയാണ് നേരത്തെ ഇവർ സാധനങ്ങൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ബി ഐ എഫ് ആറിൽ ഇവർക്ക് അതിന് അവകാശമില്ലെന്ന് ബാധിച്ചത് താനാണ് അന്ന് അത് തടഞ്ഞെന്നും യു ഡി എഫ് നടത്തുന്ന ഈ സമരം തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ കുരിപ്പള്ളി സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുണ്ട്ര ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് രാജു ഡി പണിക്കർ കെ പി സി സെക്രട്ടറി സൂരജ് രവി കെ ബാബുരാജൻ അനീഷ് പടപ്പക്കര ഫെബി സ്റ്റാലിൻ ജയകുമാരൻ ഉണ്ണിത്താൻ കുണ്ട്ര സുബ്രഹ്മണ്യം വിനോദ് കുമാർ ഷെഫീഖ് ഷാൻ കേരളപുരം സുരേഷ് കുമാർ കെ വി മാത്യു ഡി സുരേഷ് കുമാർ ശ്രീനിവാസൻ പ്രസന്ന പയസ് കെ വി മോഹനൻ ജയശങ്കർ സുനിൽ കുമാർ വിൻസെന്റ് പ്രസാദ് സുധാദേവി ഷാലറ്റ് സുവർണ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഈ ഫാക്ടറി അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അന്ന് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചത് വോൾവോ കമ്പനിയുടെ വോൾവോ ബസിന്റെ നിർമ്മാണം നിരവധിയായിട്ട് കേബിളിന്റെ നിർമ്മാണം അതുപോലെ വൈദ്യുതി ബോർഡിനും അതുപോലെ ഗതാഗത രംഗത്തും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി നൂതന സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന നിലയിൽ കമ്പനിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്നത്തെ എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്ന് റിവൈവൽ പാക്കേജിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നൽകുന്നത് ബി ഐ എഫ് ആർ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളിൽ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹാജരായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് സ്ക്രാപ്പ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അന്തിമ രൂപം നൽകി റിവൈവൽ ഇല്ലാതെ കമ്പനി അടച്ചുകൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ എന്ന വന്ന് കാണുകയും സാന്ദർഭിക സി ഐ എഫ് ആറിന്റെ സിറ്റിംഗിൽ അന്ന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായി അന്ന് ആ സ്ക്രാപ്പ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു കമ്പനി കൊണ്ടുപോകാൻ നാല് കോടി രൂപയ്ക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദം കൂടാതെയാണ് ട്രെയിന് നടത്തിയത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് അന്ന് സ്ക്രാപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയുകയും കമ്പനിയുടെ റിവൈവൽ പ്രക്രിയക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തത് ഞാൻ അഭിമാനബോധത്തോടു കൂടി അനുസ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അന്ന് ബി ഐ എഫ് ആറിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എട്ടിന്റെ പണി തുടരുന്നു പെരുമ്പിടയിൽ ഗതാഗത കുരുക്കും വെള്ളക്കെട്ടും വാട്ടർ അതോറിറ്റി റോഡിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും പൈപ്പിടാൻ കുഴിയെടുക്കുകയും അത് ശരിയായി മൂടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പെരുമ്പിടയിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നു പെരുമ്പിട നല്ലില്ല റോഡിലും പെരുമ്പിട കുണ്ടറ നല്ല കണ്ണനല്ലൂർ കേരളപുരം റോഡുകളുടെ വശങ്ങളിലും പൈപ്പിടാൻ കുഴിച്ച കുഴി ചാലുകളായി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറുമാസത്തിലേറെയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജംഗ്ഷനിൽ കണ്ണനല്ലൂർ കുണ്ടർ റോഡിന് കുറേ കുഴിച്ച് പൈപ്പിട്ടതോടെ ഇവിടെയും അരയടിയിലധികം താഴ്ചയിൽ ചാലായതാണ് വർദ്ധിച്ച കുരുക്കിന് കാരണമായത് നാല് റോഡുകളും ചേരുന്ന മുക്കായതിനാൽ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കേണ്ട വാഹനങ്ങളും യാത്രികരും വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് കൂടി ഇല്ലാത്തത് ദുരിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ാണ് പെരുമ്പട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വഴി പടങ്ങാലത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണിത് ഈ പൈപ്പ് മുറിച്ചിട്ടിപ്പം ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതലായി വളരെ ഗതാഗതം വളരെ ഗതാഗത കുരുക്കുള്ള സ്ഥലമാണിത് ഏഴ് മാസക്കാലമായിട്ട് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് നൂറോളം ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കൂടുന്നൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് 
ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രം ഏറെ നാൾ വിലപ്പോവില്ലെന്ന് എസ് സുധേവൻ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തി അധികാര തുടർച്ച ഏറെ നാൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് സുധേവൻ കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ മൂലം സംജാതമായ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനുമെതിരെ കുണ്ടറമുക്കലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുജന കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ എൻ ഡി എ തന്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബി ജെ പിയെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾ ബി ജെ പി അനുകൂലിക്കുന്നത് തീർത്തും മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമോ വികസനമോ അവിടങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയിട്ടില്ല മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് ഭരണത്തിൽ തുടരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിന് അധികം ആയുസില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുട്ടിയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുണ്ട്ര ഏരിയ സെക്രട്ടറി എസ് എൽ സജികുമാർ സി ബാൽഡുവിൻ എൻ എസ് പ്രസന്നകുമാർ കെ സുഭകൻ ബി യശോദ ഗിരിജ കെ സിന്ധു സി സന്തോഷ് മിനി തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാലിനക്കാത്ത പൂച്ചയും പരദാനം വാങ്ങാത്ത പട്ടരുമുണ്ടോ സ്വാഭാവിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണാത്ത അവസ്ഥ ശീലിച്ചത് മാറുകയില്ല കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത പോലീസുകാരും സിൽബന്ദികളുടെ സൽക്കാരവും സന്ദർശകന്മാരുടെ സമ്മാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കാത്തവരും ഇല്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാടാണ് നമ്മളത് പണ്ടും ഇന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദൻ പ്രാന്താലയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിന് അത് അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ജനതയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം വർദ്ധിച്ചിട്ടും നമുക്കൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ അന്ധവിശ്വാസ ഇതെല്ലാം ഇത്തരം ശുഭ ശുഭ ശുഭചിന്തകളെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ പിന്നെ പൂച്ച കുറുക്ക് ചാടുന്നത് വാസ്തു നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ കെട്ടിയ വീട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ അതിൽ താമസിക്കാൻ വരുമ്പം ഒരു വാസ്തു വിദഗ്ധൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയും അവിടെ അത് മാറ്റിപ്പഴണ ഇത് ഇവിടെ ദുരോഹമുണ്ട് മറ്റേ ദുരോഹമുണ്ട് വീട് പൊളിച്ചു പണിയുക അവിടെ ഇത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമാണ് തെക്ക് വടക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന കുഴപ്പമാണ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിടന്നാൽ കുഴപ്പമാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകാത്ത ഈ വാസ്തുശാസ്ത്രജ്ഞനും ട്രെയിനിലെങ്ങാനും കിടന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ പോയാൽ പുള്ളി തെക്ക് വടക്കാന്നോ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറാണോ കിടന്നിറങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂ ട്രെയിൻ പോകുന്ന ദിശയിലേക്ക് തല പോകത്തില്ലേ പക്ഷെ അയാൾ അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുന്നു പ്ലെയിനിൽ പോകുന്നവരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ രാഹുകാലം നോക്കി പോകും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എല്ലാ ദിവസവും സമയത്താണ് നടത്തുന്നത് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ നടത്തുന്നത് പ്ലെയിനുകളും ട്രെയിനുകളും ഓടുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ് ഈ സമയത്ത് പലതും ഗുളികകാലവും രാഹുകാലവും ഒക്കെയാണ് എന്നിട്ടും അവരാരും മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വാസ്തു നോക്കുന്നതിൽ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ടോ നമുക്ക് ബാപ്പൂട്ടി മാഷ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ബാപ്പൂട്ടി മാഷ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ലൂക്ക സയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളെടുത്തത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിനോടും ലൂക്ക സയൻസ് എന്ന ഓൺലൈൻ മാഗസിനോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടപ്പാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല വാക്ക് ഓതുവാൻ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗിയിൽ അത് നമുക്ക് നോക്കാം വാസ്തു ശാസ്ത്രമോ കപട ശാസ്ത്രമോ പ്രൊഫസർ ബാപ്പൂട്ടി മാഷ് എഴുതിയ ലേഖനം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ലൂക്ക സയൻസിനോട് കടപ്പാട് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് സമൂഹത്തിൽ കൈവന്ന സ്വീകാര്യത മൂലം ഏത് പ്രാചീന വിശ്വാസത്തിനും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം അതിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്കൊന്നും തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന രീതി സ്വീകാര്യമല്ല ശാസ്ത്രീയതയുടെ ഒരു മുഖം കൂടി അവർക്ക് വേണ്ടു പ്രാചീനർ ശാസ്ത്രം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശാസിക്കപ്പെട്ടത് അഥവാ അത് വിഷയങ്ങളിലെ വിജഞ്ജന്മാർ കൽപ്പിച്ചത് എന്നാർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷിശാസ്ത്രം ഗൗളിശാസ്ത്രം വ്യാകരണശാസ്ത്രം കാമശാസ്ത്രം എന്നിവയെല്ലാം ശാസ്ത്രമായത് സയൻസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന് തുല്യമായാണല്ലോ ഇന്ന് നാം ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പം ചില്ലറയല്ല കപടശാസ്ത്രങ്ങൾ പലതും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ
നമ്മുടെ വാസ്തുശില്പ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ നല്ല അംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ആധുനിക കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതിയിൽ അവ ഒഴിച്ചേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വാസ്തുവിദ്യയും വാസ്തവ ശാസ്ത്രവും ഒന്നാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കണം എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും അവരവരുടെ വാസ്തുവിദ്യകളുണ്ട് രാജ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഭൂപ്രകൃതി പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാകേണ്ട നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങൾ ജനതയുടെ അഭിരുചി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച സാമൂഹ്യ ക്രമം ഇവയെല്ലാം വാസ്തുവിദ്യയിൽ പ്രതിഫലിക്കും ഏറെ മഴ പെയ്യുന്ന കേരളത്തിലും ഹിമം പെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലും മഴയില്ലാത്ത സഹാറയിലും ഒരേ വാസ്തുവിദ്യ പറ്റില്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്തും ഭൂകമ്പമുണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്തും നിർമ്മാണ രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ ചെറു കുടുംബങ്ങളായി കഴിയുന്നവരുടെ നിർമ്മാണ രീതി ആവില്ല കൂട്ടുകുടുംബമായി കഴിയുന്ന സമൂഹത്തിലേത് കളിമണ്ണ് മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന ബാബിലോണിയയിലും ധാരാളം മരം ലഭ്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ബ്രസീലിലും വികസിച്ചു വന്ന വാസ്തുവിദ്യയും വ്യത്യസ്തമാകാതെ തരമില്ല ലോകത്തിന് മുഴുവനും പറ്റി എന്തിന് ഇന്ത്യയിൽ പോലും എല്ലായിടത്തും പ്രായോഗികമായ ഒരു വാസ്തുവിദ്യയും സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാമാന്യ ബുദ്ധിമതി വാസ്തുവിൻ്റെ തുടക്കം കശ്യപ് മുൻ രചിച്ച കശ്യപ ശില്പം ആണത്രേ ആദ്യത്തെ വാസ്തുശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം വേദങ്ങളിലും ഭൃഗസംഹിതയിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മത്സ്യപുരാണത്തിലും അഗ്നിപുരാണത്തിലും സ്കന്ധപുരാണത്തിലുമെല്ലാം വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മത്സ്യപുരാണം അനുസരിച്ച് വാസ്തുശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് പതിനെട്ട് മഹർഷിമാരാണ് ഭൃഗു അത്രി വിശ്വകർമാവ് മയൻ പുരന്തരൻ ബൃഹസ്പതി തുടങ്ങിയവർ അതിൽ പ്രമുഖരാണ് ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വാസ്തുരീതികളാണ് മുമ്പേ നിലനിന്നിരുന്നത് വടക്ക് കശ്യപ ശില്പവും വിന്ധ്യന തെക്ക് മായാമതവും കുറേക്കൂടി തെക്ക് ഭൃഗുസംഹിതയുമായിരുന്നു പ്രചാരത്തിലിരുന്നത് പ്രാചീന വാസ്തുശില്പികളിൽ കേമനായിരുന്നു മയൻ ദേവന്മാർക്കും അസുരന്മാർക്കും ശില്പവില ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ദാനവ രാജാവായിരുന്നു അയാൾ വിശ്വകർമാവിൻ്റെ അവതാരമായിരുന്നത്രേ മയൻ അയാളുടെ മകളായിരുന്നു രാവണ ഭാര്യയായ മണ്ഡോദരി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥവും ഖണ്ഡനവനവും ത്രിപുരയും നിർമ്മിച്ചത് മയനായിരുന്നു മയൻ്റെ വാസ്തുവിദ്യാരീതിയാണ് മയാമതം പിൽക്കാലകൃതികളിൽ സമരാങ്കണ സൂസ സൂത്രധാരയും ശില്പദീപകവും ശില്പത്രജ്ഞവും എല്ലാം പ്രചാരം നേടി വീട് കൊട്ടാരം ദേവാലയം ഇവയുടെ നിർമ്മാണം ഗ്രാമങ്ങളുടെയും നഗരങ്ങളുടെയും സംവിധാനം മാളികകൾ മണ്ഡപങ്ങൾ പടവുകൾ ഇവയുടെ നിർമ്മിതി ഇവയെല്ലാം ഈ കൃതികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഈ കൃതികളിലെല്ലാം ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കാണാം എങ്കിലും വാസ്തുവിദ്യയുടെ വൈവിധ്യം അവയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ വാസ്തുവിദ്യയിലെ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ അവഗണിച്ച് ഇന്ത്യക്കാകെ ഒറ്റ വാസ്തുശാസ്ത്രം ഭാരതീയ വാസ്തുശാസ്ത്രം ചിലർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വടക്ക് കിഴക്കും പാദങ്ങൾ ചേർത്ത് തെക്കു പടിഞ്ഞാറും ആവും വിധമാണ് വാസ്തുപുരുഷൻ്റെ ശയനം വാസ്തുപുരുഷ മണ്ഡലം വാസ് എന്നാൽ വാസവ വാസസ്ഥലം അഥവാ വസതി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് വേദങ്ങളനുസരിച്ച് വാസ്തുവിൻ്റെ ആദിനാഥൻ വാസ്തുഷ്പതിയും പുരാണങ്ങളനുസരിച്ച് വാസ്തുപുരുഷനുമാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ ഏഴാം മണ്ഡലത്തിൽ വാതോൽപതിയെ ശാഖിക്കുന്നതും അനുഗ്രഹം യാചിക്കുന്നതുമായ നിരവധി മന്ത്രങ്ങൾ കാണാം അല്ലയോ വാസുദോഷ്പതി നീ ഈ വീടിൻ്റെ അധിപാനാകുന്നു നീ ആണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തും കന്നുകാലികളും വർദ്ധിക്കാൻ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ വേദമന്ത്രങ്ങൾ വാസ്തോഷ്പതി ഇന്ദ്രഗണത്തിൽപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് രുദ്രൻ വായു വരുണൻ മൃത്യു വിശ്വകർമാവ് ബൃഹസ്പതി തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഇന്ദ്രഗണ ദൈവങ്ങൾക്കും വാസ്തുവിൽ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മത്സ്യപുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അന്ധകാസുരനെ പതിച്ച സദാശിവന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വിയർപ്പ് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീകര രൂപി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് അന്ധകാര അസുര ഗോത്രത്തിന്റെ രക്തം മുഴുവൻ കുടിച്ചു എന്നിട്ട് തൃശൂലിയെ തപസ്സു ചെയ്തു വരുത്തി വരം വാങ്ങി മൂന്ന് ലോകവും വിഴുങ്ങുവാനുള്ള ശക്തി നേടി വരം നേടിയ സത്വം കമഴ്ന്ന ഭൂമിയിൽ വീണു ഉടൻ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും മനുഷ്യരും ചേർന്ന് അതിനെ ഭൂമിയിൽ അമർത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ അയാൾ ദയക്ക് യാചിച്ചു ഒടുവിൽ വീടുകൾക്കും അവ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് മേൽ അയാൾക്ക് അതിശത്വം നൽകപ്പെട്ടു വീട് പണി തുടങ്ങും മുമ്പും പണി കഴിഞ്ഞും അയാളെയും അയാൾക്കു മേൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ദൈവങ്ങളെയും അസുരന്മാരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കണമെന്നും അനുശാസിക്കപ്പെട്ടു അല്ലാത്ത പക്ഷം വീട്ടുടമയുടെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും അയാൾ ഇല്ലാതാക്കും അന്നു മുതൽ ആ ഭൂതത്തെ ആളുകൾ വാസ്തുപുരുഷൻ അഥവാ വാസ്തുദേവൻ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഇത്രമേൽ അവിശ്വസനീയമായ 
ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും കൂടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ അയാൾക്കുമേൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ബ്രഹ്മാവും വടക്ക് കുബേരനും തെക്ക് യമനും കിഴക്ക് സൂര്യനും പടിഞ്ഞാറ് വരുണനും കൂടുതൽ വായിക്കുവാൻ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടായ ലൂക്ക സയൻസ് സന്ദർശിക്കൂ രാഷ്ട്രത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭാഷ വേണം ഡോക്ടർ വെള്ളിമൺ നെൽസൺ രാഷ്ട്രത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഭരിക്കാൻ ഭരിക്കപ്പെടാൻ രാജ്യത്തിനൊരു ഭാഷ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ വെള്ളിമൺ നെൽസൺ കൊല്ലം നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെയും പെരുനാട് നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഹിന്ദി വാരാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് മടത്തിൽ സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എസ് ഷിബു സുരേഷ് ലാൽ അജയ്കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അച്ചരമുക്കൽ സഹൃദയ കലാകേന്ദ്രം വി വി ജോസഫ് സൽ ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ലക്കി ഇടിപ്പിന്റെ സമാന കൂപ്പൺ ഉദ്ഘാടനം ചിൽനൂസ് ഫാഷൻ ജൂലേഴ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒ അബ്ദുൾ മുത്തലിഫ് നിർവഹിച്ചു സഹൃദയ കലാകേന്ദ്രം പ്രസിഡന്റ് ശിവപ്രസാദ് സഹൃദയ നഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോബ് ആൻഡ്രൂസ് ഗോഡ്വിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അതിന്റെ ആക്രി വലിപ്പന ജനപ്രതിനിധികളായി ചർച്ച നടത്താത്തത് ദുരൂഹം സമരം ആറാം ദിവസം പീഡിത വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സർക്കാരുമായുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിപ്പിന് മാത്രമായി പ്രൊമോട്ടർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്ത അതിനിൽ നിന്ന് യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികളോ ജനപ്രതിനിധികളോ അറിയാതെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ആന്റണി ജോസ് അതിന്റെ മുന്നിൽ യു ഡി എഫ് കുടൽകെട്ടി നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ ആറാം ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് നിയോജകമണ്ഡലം ചെയർമാൻ കുരിപ്പള്ളി സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ ആർ വി സഹജൻ കുണ്ടർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് രാജു ഡി പണിക്കർ കെ ബാബുരാജൻ വി ഓമനക്കുട്ടൻ സുബ് കുണ്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പെരുനാട് മുരളി വിനോദ് ജി പിള്ള നൌഫൽ മാമോട് മുളവന നസീർ നെപ്പോളിയൻ സതീഷ് കുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ ലാലു അലക്സ് എം എസ് വിശാഖ് തങ്കച്ചൻ രമണൻ പാലക്കട രാജു ഗോപി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉണ്ണുന്നവൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിളമ്പുന്നവൻ അറിയണം സദ്യയുടെ കാര്യം ഗുണദോഷ വിചിന്തനം കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് അറിവുള്ളവർ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് വ്യങ്ക്യം നമ്മുടെ തെരുവിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വളരെ യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ ചുവന്ന സൂര്യൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ രണ്ടക്ഷരം അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവാകെ പിന്നെ വിറങ്ങലി പിന്നെ വിറങ്ങലിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ് വയസ്സ് മറ്റന്നാൾ തികയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അടുത്ത ആഴ്ച തികയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നല്ല മനുഷ്യനെ ആ കരുത്തുറ്റ സഖാവിനെ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് വന്നെടുത്തതാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് വി എസിനെ ഒന്നോർക്കാം ആ വലിയ വിപ്ലവ സൂര്യൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ശിരസ് നമിക്കും നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുന്നപ്പറയിൽ അയ്യൻ ശങ്കരനും അക്കമ്മയ്ക്കും ഒരു ഉണ്ണി പിറന്നു നാല് മക്കളിൽ രണ്ടാമൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയാണ് യുവാക്കളിലും കൗമാരക്കാരിലും എന്തിന് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിൽ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യദാഹം കത്തി ജോലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന ആ കാലത്ത് നമ്മൾ നാടുവാഴ്ത്ത ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു നാടുവാഴ്ത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയും ദേശാഭിമാനികളിൽ കലഹവും നിറയുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് പുന്നപ്ര പ്രൈമറി പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യൻ ശങ്കരൻ മകനെ കളർകോട് യു പി എസിൽ ചേർത്തു സവർണ മേധാവിത്വം കുടുംബിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളർകോട്ടെ പള്ളിക്കൂടത്തിലെത്തിയ പിന്നാക്കക്കാരൻ കുട്ടിയെ സവർണ കുട്ടികൾ തല്ലി വീട്ടിലെത്തി അയ്യൻ ശങ്കരനോട് വിവരം പറഞ്ഞു ശങ്കരൻ അരയിലൊരു പിടിയരഞ്ഞാണം കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചാൽ പിടിയരഞ്ഞാണം മൂടി തിരിച്ചടിച്ചോളാൻ പിറ്റേന്ന് അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു തല്ലിയവനെ തിരിച്ചടിച്ചു കലഹം സമരമായ ആദ്യ സംഭവം അതിനിടെ നാലാം വയസ്സിൽ അമ്മ അക്കമ്മ വസൂരി പിടിപെട്ട് മരിച്ചു വയലിനക്കരെ ഒരു ചെറ്റക്കുടലിൽ പാർപ്പിച്ച പെറ്റമ്മയുടെ അന്ത്യമണിക്കൂറുകൾ കാതങ്ങൾ മാറി നിന്ന് ഓലക്കീറിനിടയിലൂടെ അവൻ കാണുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ അയ്യൻ ശങ്കരനും കൂടി പോയതോടെ അനാഥത്വം അറിയാൻ തുടങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ 
ആ കൗമാരക്കാരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമായി കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പി കൃഷ്ണപിള്ള അയാളെ നിയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഐതിഹ്യമായ പുന്നപ്ര വയലർ സമരം തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനെ പൂഞ്ഞാറിൽ വെച്ച് സർ സിബിയുടെ പോലീസ് പിടിച്ചു അടിച്ചും ഇടിച്ചും തൊഴിച്ചും ക്രൂരമായ ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം അഴുകൾക്കിടയിലൂടെ കാലുകൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് ലാത്തിയും കയറും കൊണ്ട് കെട്ടി കാലിൻ്റെ വെള്ളയിൽ പൊതിരെ തല്ലി കൂസിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അരിശമൂത്തൊരു പോലീസുകാരൻ തോക്കിൻ്റെ ബയണറ്റ് കാൽവെള്ളയിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റി ലോക്കപ്പും സ്റ്റേഷനും രക്തക്കളമായി ബോധരഹിതനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചെന്ന് കരുതി കാട്ടിൽ തള്ളാൻ നിർദ്ദേശം കാട്ടിലേക്ക് പോകും വഴി വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കള്ളൻ കോലപ്പൻ ഒരു ഞരക്കം കേട്ടു പിന്നാലെ കോലപ്പൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാർ ഇയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി ചരിത്രം അദ്ധ്യാക്ഷരി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് പേര് വേലിക്കകത്ത് ശങ്കരൻ അച്യുതാനന്ദൻ ഒരേയൊരു വി എസ് ബയണത്തുള്ളതിന് ഇപ്പുറത്ത് വന്നതിൻ്റെ പാട് വി എസിൻ്റെ കാൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് പോയെന്ന് തൊട്ടു നോക്കുക ശരത്തിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന സമരോർജം നേരിട്ടനുഭവിക്കുക കനൽ വഴികൾ താണ്ടിയ നൂറ് വർഷങ്ങൾ സഖാവ് ഇത് എം സി ആശ എഴുതിയ പക്ഷേ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തികഞ്ഞു സഖാവിനൊപ്പമുള്ള സമയത്ത് ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സഖാവിന് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാതായത് കേട്ട സഖാവ് കസേരയിലേക്ക് ചാരിയിരുന്ന് ഒരു നിമിഷം ആലോചനാ നിമഗ്നായി പിന്നെ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കി പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സന്തുഷ്ട കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അമ്മയ്ക്ക് മാരക അസുഖമായ വസൂരി പിടിപെട്ടു അന്നൊക്കെ വസൂരി വന്നാൽ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊരു ഓലപ്പുര കെട്ടി രോഗി അതിന് അകത്താക്കും ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ മരുന്നോ കൊണ്ടു കൊടുത്താലായി പലപ്പോഴും രോഗിയുടെ വേദന കൊണ്ടുള്ള നിലവിളി ദൂരെ കേൾക്കുമായിരുന്നു ദുരിതത്തിനവസാനം മരിച്ചാൽ പുരയടക്കം കത്തിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും ആ ഭീകരത ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എൻ്റെ അമ്മയെയും പാടത്തെ ഒരു പുരയിലാക്കി ഞാനന്ന് നന്നേ ചെറുപ്പം അമ്മയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പാടത്തെ വരമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോകും ദൂരെ ഒരു ചെറ്റപ്പുര ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അമ്മ അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരും നോക്കിയാൽ പുര മാത്രം കാണാം അമ്മ ഒരു പക്ഷേ ഓലപ്പഴുതിലൂടെ ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു നിമിഷം സഖാവ് നിശബ്ദനായി പിന്നെ തുടർന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ അച്ഛനോടൊപ്പം തിരിച്ചു പോരും അമ്മയുടെ അസുഖം മാറുവാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമെന്ന് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു പിന്നീടെപ്പോഴോ അമ്മ പോയി എന്നറിഞ്ഞു അച്ഛൻ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ ഏക ആശ്രയം അച്ഛൻ അമ്മയില്ലാത്ത കുറവ് കാണിക്കാതെ ഞങ്ങളെ നോക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ജ്വരം പിടിപെട്ട് അച്ഛനും മരണക്കിടക്കയിലായി പേടിച്ചു വിറച്ച് ഉറക്കം വരാതെ ചുരുണ്ട കിടന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അച്ഛനെയെങ്കിലും തിരികെ തരണയെന്ന് അറിയാവുന്ന ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ കുരുന്നുകളായി ഞങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി അച്ഛനും പോയി അന്നൊന്നും വിളി കേൾക്കാത്ത ദൈവങ്ങളെ പിന്നെ വിളിക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നി അറിയാതെ കണ്ണിൽ ഊറി വന്ന കണ്ണുനീർക്കുമുള്ള ചീമ്പി പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി കനലിരിയുന്ന കണ്ണിലെവിടെ കണ്ണുനീർ നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകൾ ഇന്ന് സമാപിക്കുകയാണ് നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കാണുന്നു എന്നറിയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കൂടുതൽ പേർ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാ വാർത്തകളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിയ എത്താൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കും നിങ്ങളുടെ ഓരോ വിമർശനവും നിങ്ങളുടെ ഓരോ അനുമോദനവും ഞങ്ങൾക്ക് നാളത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വലിയ പ്രചോദനമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എന്ത് അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വാർത്ത നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് രണ്ട് ചാനലുകളായ ലൈല അവർ അവർ ലവ് ലൈല അവർ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ട് ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോട് നാളെ രാത്രി പത്തിനും പതിനൊന്നിനും മധ്യ പരസ്പരം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ കാണാം അതുവരെ നാട്ടുപെട്ടിൻ ടീമിൻ്റെ സ്ന